ഹായ് വെൽക്കം ടു ധന്യാസ് ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫുള്ള് റിജക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് മതി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അവര് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫുള്ളി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോറേറ്റ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രോറേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെയും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അവര് എന്താ പറയാ അലോട്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് പ്രോറേറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആയിട്ട് കമ്പനി അലോട്ട് ചെയ്യുക അപ്ലിക്കൻസിന് ഇനി തേർഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും കൂടി മിക്സപ്പ് അതായത് കുറച്ച് പേരുടെ ഫുള്ളി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് പേരുടെ കമ്പനി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് അവരുടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ചിലവരുടെ ചിലപ്പോൾ കമ്പനി ഫുള്ളി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് തേർഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസിന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഉള്ളത് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇഞ്ച് ദി കമ്പനി ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ടു ദി പബ്ലിക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടോ കമ്പനിക്ക് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർസ് എത്ര ഇൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എത്ര രൂപ എത്ര ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇത്ര രൂപ ഓതറൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർസ് ഓതറൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റുപ്പീസ് ടു ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസിനാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ റുപ്പീസ് ഫോർ ഓൺ അലോട്ട്മെന്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ഫോർ ഉണ്ട് പിന്നെ റുപ്പീസ് ഫോർ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്താ പറയാ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതില് കമ്പനി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഷെയർസിനുള്ള അപ്ലിക്കൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വേണ്ടോട്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിന്റെ ഷെയർസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിന്റെ ഷെയർസ
ക്ലോറൈറ്റ് ആക്കണ്ടോ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു തൗസൻഡ് ഷെയ്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫുള്ളി റിജക്ട് അലോട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് കോൾ മണി ഡ്യൂലി റിസീവ് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്സിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കണ്ടോ അലോട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് കോൾ മണി ഡ്യൂലി റിസീവ് എക്സെപ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്സിന്റെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ജേമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഓവർ സബ്സ്റ്റിഷന്റെ തേർഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ അത് തന്നെ കുറച്ചു പേർക്ക് ഫുള്ളി അലോട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ചു പേർക്ക് പ്രോഡാക്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ആയി പിന്നെ തേർഡ് കുറച്ചു പേർക്ക് ഫുള്ളി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം കൂടി മിക്സ് അപ്പ് രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കൂടി മിക്സ് അപ്പ് ആണ് തേർഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ റുപ്പീസ് ടു ഫോർ ഫോർ ഓക്കെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എഴുതാൻ നോക്കാം നോർമലി ബാങ്കിലേക്ക് കേഷ് വരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര എത്ര ഷെയർസിന്റെ എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിന്റെ എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റുപ്പീസ് ടു അപ്പൊ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു അതായത് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ അതിന്റെ എൻ്റെ എങ്ങനെ വരാം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റണം എത്രയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റം എപ്പോഴും കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് മാറ്റേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണോ ഉള്ളത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ് ടു റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ക്യാപിറ്റൽ മണി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി ഇനിയാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരെ ഫുള്ള് റിജക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് റീഫണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്യാഷ് പോകണം അപ്പൊ ടു ബാങ്ക് വന്നിട്ട് എത്ര പേർക്കാണ് തൗസൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ടു റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളി അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എത്രയാണ് കിട്ടാ ഇവിടുന്ന് ടു ഇവിടുന്ന് ടു ഫോർട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് എത്ര രൂപയുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് സോറി ബാലൻസ് എത്ര ഷെയറിന്റെ പൈസ കൂടി അവിടെ എക്സസ് ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് അവർ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ടു റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് ടു ആണല്ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷെയർസിന്റെ എക്സസ് ആയിട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് എന്തായാലും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എന്തായാലും അലോട്ട്മെന്റ് മണി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അലോട്ട്മെന്റ് മണിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നത് എങ്ങനെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടിയെന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ബാലൻസ് അവര് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ മണി അവര് എക്സസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു അതായത്
ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടാനുള്ളത് അതുപോലെ എത്ര രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വളരെ സുഖമാണ് ഇനി വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഇത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അലോട്ട്മെന്റ് പണി ശരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രി ഓക്കെ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നരേഷൻ ഒക്കെ ശരിക്കും എഴുതണം കേട്ടോ അത് നമ്മള് കുറച്ച് പഠിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അത് ഡ്യൂ ആവണ ആ നരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം അപ്പൊ എത്രയാണ് നമ്മുടെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അല്ലെ അപ്പൊ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഫോർ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് നോക്കിയോ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എത്ര രൂപ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ അലോട്ട്മെന്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി എത്ര രൂപ കിട്ടും ഈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്ലോ ചെയ്തവര് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് ആ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫുള്ള് അടയ്ക്കണം ആണല്ലോ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫുള്ള് അവര് അടയ്ക്കണം ഇനി ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്ലൈ ചെയ്തവര് ശരിക്കും അവർ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇവർക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനി അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർ ശരിക്കും അവര് എത്ര റുപ്പീസ് അടയ്ക്കണം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ശരിക്കും അവര് പേ ചെയ്യണം പക്ഷെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവർ എത്ര രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവർ ഓൾറെഡി അടച്ചിട്ടുണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഇനി റിമൈനിങ് എത്ര കിട്ടണം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും കൂടി ഇപ്പൊ പേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവര് ടെൻ ഇത് കൂടി ആവുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി ആയിട്ട് ബാലൻസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാം ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫോർ റുപ്പീസ് വെച്ച് കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവർ ഓൾറെഡി തേർട്ടി തൗസൻഡ് അടച്ച കാരണം കൊണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കൂടിയാണ് അവർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് ഇതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓൾറെഡി ഇവര് ടെൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ അലോട്ട്മെന്റ് മണി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ കൂടി അടച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ ടൈമിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കോൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഡ്യൂ ആവണ എൻട്രി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂ ആവുമ്പോഴത്തെ എൻട്രി അത് കറക്റ്റ് വേല്യൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്തത് എരിയർ വന്നു അല്ലെ എരിയർ വരുമ്പോഴത്തെ എൻട്രി എന്താ വരാ കോൾസ് ഇൻ എരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റു റെസ്പെക്റ്റീവ് കോൾസ് ഏത് കോളിലാണ് എരിയർ വന്നത് അത് അപ്പോ അത് ബാങ്കിലേക്ക് വന്ന എമൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ പിന്നെ കോൾസ് ഇൻ എരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് എരിയർ വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി എത്ര ഷെയർസിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ ആണ് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് അതില് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അല്ല സോറി ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ സീറോ സീറോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബാലൻസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബാലൻസ് ത്രീ ലെവൻ അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ബാങ്കിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്തു കോൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടല് ഫസ്റ്റ് കോളിൽ എത്ര വരുന്ന ശരിക്കും വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് 
मनसुक्रिप्शन चोदी